তো চলো আজকে হচ্ছে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস দেখব যেটা হচ্ছে তুমি ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে গেলে এই জিনিসটা সম্পর্কে তোমার হচ্ছে মোটামুটি খুব পিওর একটা কনসেপ্ট থাকতে হবে যেটা না থাকলে তুমি আসলে ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারবা না সোজা কথা তো এরকম একটা জিনিস আমরা দেখব যেটার নাম হচ্ছে ডিভ আমরা যদি এখানে লিখে রাখি ডিভ আচ্ছা ডিপ মানে হলো একটা ডিভিশন একটা সময় ছিল যখন আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইন করার সময় টেবিল ট্যাগ ব্যবহার করে আলাদা আলাদা ভাবে ডিজাইন করে ফেলতাম সেটা হচ্ছে এস টি এম এল ফাইভের আগে এখন এস টি এম এল ফাইভ যে ভার্সনটা চলতেছে লেটেস্ট ভার্সন এস টি এম এল ফাইভ এটা দুই হাজার চোদ্দ সাল থেকে এখনো পর্যন্ত আর আপডেট হয় নি এটা দিয়েই চলতেছে সব কিছু তো এটা তোমার যেটা সেটা হচ্ছে তুমি এই ডিপ ট্যাগ দিয়ে ডিপ মানে হচ্ছে ডিভিশন যেহেতু একটা ওয়েবসাইটের অনেকগুলো পার্ট থাকে যেমন তোমার উপরে একটা পার্ট থাকে যেটাকে একদম ওয়েবসাইটের আমরা এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো একদম উপরে পার্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটের হেডার পার্ট এরপরে ওয়েবসাইট একটা ব্যানার থাকতে পারে এটা একটা ব্যানার পার্ট এরপরে তোমার একটা ওয়েবসাইটে বডি সেকশন থাকতে পারে আবার এই বডিটাকে তুমি হচ্ছে লেফট সাইড রেড মানে রাইট সাইড তারপরে অনেক রকমের ভাগ করতে পারো তুমি চাইলে তো সেগুলো আমরা পরে দেখবো আস্তে আস্তে এরপরে হচ্ছে তুমি ফুটারে একটা পার্ট থাকে চাইলে তুমি ফুটারকেও আবার ভাগ করতে পারো তো এই যে তুমি এত ভাগ করবা ডিভিশন করবা এগুলা হচ্ছে মোটামুটি তোমার করার জন্য তোমার এই ডিপ নামে যে ট্যাগটা আছে এই ট্যাগটা লাগবে এটা তুমি বলতে পারো যে এস টি এম এল এর একটা মাদার ট্যাগ এটাকে তুমি ইচ্ছা মতো ইউজ করতে পারো কোনো প্রবলেম নাই তো আমরা হচ্ছে দেখি এটা কিভাবে আসলে ইউজ করে এটা করার জন্য সিম্পল তুমি লিখবা হচ্ছে জাস্ট কিছুই না তুমি হচ্ছে ডিপ লিখবা ডিপ শুরু করবা আর হচ্ছে ডিপ শেষ করে দিবা তাইলে তোমার ডিপ ট্যাগ হয়ে গেছে এখন এটার ভিতরে তোমার কোনো কিছু না লিখলেও চলবে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তুমি যদি তোমার ওয়েবসাইটে গিয়ে রিলোড দাও দেখবা এই ডিপটার মধ্যে কিছু নাই এরকম যে কিছু নাই এই জন্য আমরা এটাকে বলতেছি এটা হচ্ছে একটা ফাঁকা ডিপ মানে এই ডিপে কিছু নাই তুমি যদি সাপোজ এই ডিপে তোমার নাম লিখে দাও আমি আমার নাম লিখলাম তো দিলে দেখবা যে এখানে তোমার নামটা চলে আসছে তা আমরা প্রথমে দেখব কিভাবে একটা ফাঁকা ডিপকে হচ্ছে আমরা ডিজাইন করতে পারি তো এটা করার জন্য আমরা যেটা করব এই ডিপটাকে হচ্ছে আমরা সরাসরি ট্যাগ হিসেবেও ধরতে পারি এখানে সিএসএস এ চাইলে আমরা এটাকে একটা ক্লাস নিয়ে ধরতে পারি তো যেহেতু আমরা একটু প্রফেশনাল শিখবো সেহেতু আমরা এটাকে ক্লাস নিয়ে তারপরে ধরবো সো আমরা একটা ক্লাস নিয়ে নিলাম এটার নাম দিলাম সাপোজ মাই ডিপ নামে একটা ক্লাস দিয়ে দিলাম এখন যদি আমরা মাই ডিপকে যদি আমরা কপি করে আমাদের এখানে এনে ডট দিয়ে পেস্ট করি যেহেতু এটা একটা ক্লাস আমরা এটার মধ্যে কিছু দেওয়ার জন্য আমাদেরকে দুইটা তিনটা জিনিস মিনিমাম দিতে হবে একটা হচ্ছে উইথ দিয়ে দিতে হবে যে আমার এই ডিপটার মানে উইথ কতটুকু হবে উইথ তো তুমি বুঝো যে এটা কি জিনিস যে তুমি পিক্সেল আকারে বড় ছোট করতে পারবা সাপোজ তুমি দিয়ে দিলা হচ্ছে এটার উইথ হচ্ছে তিনশো পিক্সেল তো উইথ দিলে কিন্তু এটা তোমার এখানে কিন্তু আসবে না তুমি দেখো এটা কিন্তু আসবে না এরপরে তোমাকে সেকেন্ড নাম্বারে যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে তোমাকে একটা হাইটও সেট করে দিতে হবে যেহেতু এটা একটা ফাঁকা ডিপ ফাঁকা ডিপের ক্ষেত্রে তোমাকে এই জিনিসটা করতে হবে আর ডিপটা যদি ফাঁকা না হয়তো তাহলে তুমি উইচেট না দিলেও প্রবলেম ছিল না আমরা এটা একটু শিখি কনসেপ্টটা আমাদের একটু এটা হচ্ছে একটু কনসেপ্টটা আমাদের ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে না হলে তুমি আসলে বেশি দূর যাইতে পারবা না তো হাইটও তুমি একটা দিয়ে দাও সাপোজ দুইশো পঞ্চাশ পিক্সেল তো হাইট দিলেও কিন্তু এটা দেখবা যায় যে তুমি যদি এখানে গিয়ে রিলোড দাও যতই চেষ্টা করো এটা আসবে না তুমি যদি এটার একটা কালার দিয়ে দাও সাপোজ তুমি লেখো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তুমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার লিখে যদি তুমি একটা কালার দিয়ে দাও সাপোজ তুমি রেড কালারের একটা কালার দিলা এবার তুমি যদি ক্লিক করো দেখবা যে রেড কালারের একটা এই যে উইটটা মনে হয় আমরা একটু কম দিয়ে দিছি এখানে তিরিশ পিক্সেল আমরা হচ্ছে তিনশো পিক্সেল দেওয়ার কথা ছিল তো তিনশো পিক্সেল করে দিয়ে যদি তুমি দাও দেখো তিনশো পিক্সেল উইট এবং দুইশো পঞ্চাশ পিক্সেল হাইটে একটা লাল কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসছে এই কথাগুলাই আমরা ওকে বললাম সিম্পল একদম সিম্পল প্রোগ্রামিং এর ভাষা যেটা তুমি এই ভাষায় বলে দিলা যে ভাই তোমার দৈর্ঘ্য পস্ত হবে এত বাই এত এবং তোমার কালার হবে এত এই জাস্ট এই কথাটা তুমি সিএসএস এর ভাষায় বলে দেওয়ার পরে এ কিন্তু এই কাজটা করে ফেলল তো এটা হচ্ছে তোমার ডিপ চাইলে তুমি এরকম আরো অনেক ডিপ নিতে পারো সাপোজ তুমি যদি এই ডিপটাকে যদি আবার কপি করে ফেলো কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে যদি নিচে যদি তুমি পেস্ট করে ফেলো তো দেখবা তোমার এখানে কিন্তু আরেকটা ডিপ চলে আসছে যে দুইটা ডিপ তোমার চলে আসছে কিন্তু এই দুইটা ডিপ দেখো
যদি একটা কাজ করতে পারো যে দুইটা ডিবের মধ্যে তুমি একটু গ্যাপ রাখতেছো চাচ্ছ সো গ্যাপ রাখার জন্য কি করতে হয় তুমি জানো তুমি বলে দিতে পারো যে ভাই তোমার হচ্ছে মার্জিন তুমি নিচের দিকে গ্যাপ দিতে চাইতেছো ডিবের তাহলে তুমি বলো যে মার্জিন বটম এটা হচ্ছে মার্জিন মার্জিন বটম মানে নিচের দিকে তুমি গ্যাপ দিবে সাপোজ টেন পিক্সেল তাহলে দেখবে দুইটা ডিবের মধ্যে একটা গ্যাপ চলে আসছে যে মাঝখানে একটা গ্যাপ এটা কিন্তু চলে আসছে চাইলে তুমি আচ্ছা এখানে হচ্ছে গুগলটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আচ্ছা আমাদের সবাই কাঠি দিলাম আমরা আমরা আবার ওপেন করি তো যা হোক এটা চাইলে তুমি এই ডিপটাকে অন্য আর একটা নাম যদি তুমি দাও সাপোজ মাই ডিপ টু নামে একটা ডিপ নিলা এখন কিন্তু আর এই যে স্টাইলটা কিন্তু টু তে কিন্তু আর পাবে না কারণ আমরা ডিপের নাম চেঞ্জ করে ফেলছি এটা কিন্তু আর পাচ্ছে না তো এটা পাওয়ানোর জন্য আমরা হচ্ছে জাস্ট মাই ডিপ টু নামে আর একটা ক্লাস হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে ডিক্লেয়ার করে নিব আমরা কন্ট্রোল বি দিয়ে এবং লাস্টে দিব টু আর টু এর ভিতরে আমরা কার্লি ব্রেসেস এর মধ্যে যেটাকে আমরা সেকেন্ড প্যাকেট বলি কিছুদিন পর আর আমরা বলবো না এটা আমরা বলবো কার্লি ব্রেসেস আমরা সিরিয়াস সিরিয়াস কথাবার্তা বলবো যেটা প্রোগ্রামিং এর সাথে যায় তো এটা তো চলে আসলো চাইলে আমরা এখানে এখন কালারটা রেড এর জায়গায় তাইলে গ্রিন ও করে দিতে পারি আমরা আমাদের ইচ্ছা আমরা আসলে কি কালার দিতে চাচ্ছি তো এটা কিন্তু হয়ে গেল এভাবে তুমি ইচ্ছা মতো ডিপ নিতে পারো এবং তুমি যদি এখন যদি এই ডিপের মধ্যে কোনো কিছু লিখে দাও সাপোজ এই ডিপের মধ্যে তুমি একটা পি ট্যাগ নিলা সাপোজ মনে করো বা একটা হেডিং ট্যাগ নিলা এইচ ওয়ান ট্যাগ নিয়ে তুমি লিখলা যে আওয়ার হেডিং তো এই কথাটা তুমি লিখে দিলা ভালো কথা দেখি আমাদের এটা কিভাবে আসে দেখো তোমার কিন্তু হেডিংটা চলে আসছে তুমি চাইলে এখানে একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগও নিতে পারো তোমার ইচ্ছা তুমি একটা পি ট্যাগ নিলে সাপোজ লিখে দিলা লোরেম লোরেমের তুমি হচ্ছে এখান থেকে দশটা ওয়ার্ড দিয়ে দিলা তুমি সুন্দর করে লোরেম আর ই এম লিখতে হয় টেন লিখে ট্যাপ দাও দেখবা দশটা ওয়ার্ড এখানে চলে আসছে তুমি দেখো এখানে প্যারাগ্রাফ আকারে চলে আসছে সিম্পল মানে তুমি যা মনে চায় তা করতে পারবা এটা এই ডিভিশনের ভিতরেই থাকবে এরকম ডিপ নিয়ে নিয়ে তুমি হচ্ছে কাজ করতে পারবা আমরা পাশাপাশি আনা কিভাবে একটা এলিমেন্টকে আর একটা এলিমেন্টের পাশাপাশি কিভাবে আনে সেটা আমরা নেক্সটের দিকে দেখতেছি এটা হচ্ছে ফ্লোটিং করে দেখতে হয় ফ্লোট দিয়ে দেখতে হয় তো এটা আমরা পরে দেখবো আগে হচ্ছে আমাদের বেসিক কনসেপ্টগুলো আমরা খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার করে নিই তো ডিপ তো তুমি করে নিয়ে আসলাম বুঝলাম ভালো কথা তো ডিবের মধ্যে তুমি যে কোনো কিছু লিখতেও পারো সেটাও বুঝলা ভালো কথা তো এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা আরেকটা জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে এ হচ্ছে ডিবের কনসেপ্ট আর একটা জিনিস যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা সুডো এলিমেন্ট বলে যে জিনিসটা আছে সেটা দেখব সুডো এলিমেন্ট কি এটা দেখার জন্য সিম্পল এই ডিপটাকে আমি হচ্ছে কমেন্ট করে রাখি তো এই কমেন্টটা তুমি চাইলে হচ্ছে এভাবে হাতে লিখে লিখেও করতে পারো যেমন তুমি একটা রাইট অ্যাঙ্গেল নিলা এক্সলামেশন সাইন দিলা ডবল হ্যাশ দিলা এটাকে কি বলে হাইপেন দিলা তারপরে মাঝখানে যদি তুমি এই কথাটাকে যদি এখানে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে যদি ঢুকাই দাও তাহলে দেখবে এটা কমেন্ট হয়ে গেছে আলটিমেটলি এটার ডিজাইনটা আর তোমাকে দেখাবে না সে তো এই জিনিসটা তুমি শর্টকাটও করতে পারো চাইলে সেটা হচ্ছে তুমি যদি কন্ট্রোল জেট দিয়ে ব্যাকে আসো শর্টকাটে কিভাবে কমেন্ট করবা এটা তুমি শিখে নাও তুমি এই পুরো জিনিসটাকে হচ্ছে সিলেক্ট করে ফেলবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ধরে তুমি হচ্ছে ব্যাক স্লার যেটাকে আছে ওই জিনিসটা দিয়ে দিলা এই যে কন্ট্রোল ধরে ব্যাক স্লার যেটা তুমি হচ্ছে তোমার এই ডান পাশে শিফটের পাশে পাবা একটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড স্লাস এই যে এরকম একটা স্লাস থাকে এই একটা ব্যাক স্লাস আর একটা হচ্ছে তোমার এটাকে বলা হচ্ছে আমরা ফরওয়ার্ড স্লাস তো তুমি হচ্ছে যা যেটাকে কমেন্ট করতে চাচ্ছ ওই জিনিসটাকে হচ্ছে সিলেক্ট করে নিয়ে তুমি হচ্ছে কন্ট্রোল ধরে ব্যাক স্লাস দিলে এই যে দেখো এটা কিন্তু অটোমেটিক ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে কিন্তু কমেন্ট হয়ে গেছে তা আমরা যেটা এখন দেখব সুডো এলিমেন্ট সুডো এলিমেন্ট জিনিসটা আসলে কি সুডো এলিমেন্ট পি এস সি ডি ইউ সুডো এলিমেন্ট অনেক কঠিন কথাবার্তা তো না বুঝলেও চলবে তো আমরা সুডো এলিমেন্ট না বুঝলে চলবে মানে তুমি এগুলো একসময় এমনিই বুঝে যাবা তো সুডো এলিমেন্ট মানে হলো আমরা সাপোজ মনে করো এই ডিপটার উপরে যখন আমরা এভাবে মাউস নিয়ে যাইতেছি আমরা কিন্তু কোনো পরিবর্তন দেখতেছি না এখন আমাদের মনে অনেক দিনের ইচ্ছা যে এই ডিপটা তো লাল কালার কিন্তু আমি চাইতেছি না আমার ডিপের মধ্যে আমি যখন মাউস নিয়ে যাব এটা হলে গ্রিন কালার হয়ে যাবে তো এটার জন্য তোমার একটা সুডো এলিমেন্ট লাগবে যেটা ডিপের সাথে ইউজ করবা সিম্পল জিনিস যা ডিপটাকে তুমি হচ্ছে কপি করে ফেলো কপি করার পরে কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করো একটা কোলন দিবা সুডো এলিমেন্ট লেখার নিয়ম হচ্ছে তোমার এই ক্লাসের সাথে একটা
অন্য কালার হয়ে যাবে সো এই জিনিসটা এই যে তুমি মাউস নিবা এই কথাটাকে বলে হচ্ছে হোবার করা সিএসএস এর ভাষায় বলে হোবার করা এই বাংলায় বলে মাউস নেওয়া তো আমরা বাউন্স নেওয়া এটা কম্পিউটারের ভাষায় লিখে ফেললাম হোবার করলাম এরপর আমরা প্যারেন্ট আমরা হচ্ছে কার্লি ব্রেসেসের মধ্যে লিখে দিলাম যে ভাই স্বাভাবিকভাবে তো তোমার কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রেড আছে কিন্তু আমি যখন মাউস নিব তখন তুমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার করে দিবা হচ্ছে সাপোজ গ্রিন ওকে তো এটা তুমি দিয়ে দিলা কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট দাও এবার যদি তুমি রিলোড দাও দেখো এই যে তুমি যখন মাউস নিচ্ছ দেখো এটা কিন্তু তোমার এই যে এই যে দেখো গ্রিন কালার হয়ে যাইতেছে জিনিসটা ওকে আবার মাউস সরাইলে কিন্তু এটা কিন্তু তোমার আবার চেঞ্জ হয়ে যাইতেছে জিনিসটা তো তুমি চাইতেস যখন মাউস নিবা তখন উইথ হাইটটাও একটু বড় হয়ে যাবে স্বাভাবিকভাবে উইথ থাকবে তিনশো পিক্সেল আর যখন মাউস নিবা তখন এটার উইথ হয়ে যাবে সাপোজ তুমি মনে করো আমরা হচ্ছে উপরে লিখে ফেলি উইথ আমি যখন মাউস নিতে চাচ্ছি আমার উইথ হয়ে যাবে তিনশো পঞ্চাশ পিক্সেল এবং আমার হাইট হয়ে যাবে এখানে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে দুশো পঞ্চাশ পিক্সেল কিন্তু যখন আমি মাউস নিব তখন হাইট হয়ে যাবে আমার তিনশো পিক্সেল তো এটা তুমি লিখে দিলা পিক্সেল দিবা অবিষয় তো এবার যদি তুমি রিলোড দাও এবার মাউস নিলে দেখো এই যে কালারও চেঞ্জ হয়েছে তোমার আবার কিন্তু এই যে এটা কিন্তু এই যে উইথ হাই তো বড় হয়ে গেল এবার তুমি একটু অ্যাডভান্স জিনিস যেটা আমরা হয়তো পরে দেখবো জাস্ট তোমার হচ্ছে একটু দেখাই দিচ্ছি আর কিছু না জাস্ট এটা তুমি না বুঝলো কোনো প্রবলেম নাই বুঝলে তো ভালো তো এটা হচ্ছে দেখো এই যে কালার আর এই যে এত দ্রুত চেঞ্জ হইতেছে মানে খুব দ্রুত মানে ধ্রাম করে চেঞ্জ হয়ে যাইতেছে তো এটাকে তুমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারো যেটার নাম হচ্ছে ট্রানজিশন বলে একটা জিনিস আছে ওইটা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো সেকেন্ড করে দিতে পারো যে কত সেকেন্ড বা কত মিনিট এরকম করতে পারো এটা সিম্পল যেটা হচ্ছে তুমি হচ্ছে জাস্ট এটার মেন যে ডিপটা আছে এখানে তুমি একটা প্রপার্টি লেখো ট্রানজিশন এটা তুমি এখন না বুঝলো পরে ভবিষ্যতে আরো অনেক ভালো বুঝবা ট্রানজিশন তুমি চাচ্ছ এক সেকেন্ডে চেঞ্জ হবে সো তুমি লিখে দাও ওয়ান এস মানে এক সেকেন্ডে তুমি চাচ্ছ এই উইথটা বড় হবে হাইটটা বড় হবে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এক সেকেন্ডের মধ্যে চেঞ্জ হবে তাহলে এটা এত লাফালাফি করবে না দেখো এবার স্মুথভাবে চেঞ্জ হইতেছে তুমি যখন মাউস সরাইতেছো আবার স্মুথভাবে ভদ্র সেলের মতো এটা ঠিক হয়ে যাইতেছে তো এই হচ্ছে তোমার এইটা হচ্ছে তোমার এই সুডু এলিমেন্টের হচ্ছে কাজ কারবার যেটা হচ্ছে আমরা একটা সুডু এলিমেন্ট ইউজ করলাম এখানে হচ্ছে হোবার এরকম আরো অনেক সুডু এলিমেন্ট আছে জাস্ট তুমি আইডিয়া নিয়ে নাও যে এরকম অনেক সুডু এলিমেন্ট আছে আমরা যেগুলো প্রজেক্ট করার সময় ইউজ করবো তখন তুমি বুঝে যাবো যে ও আচ্ছা এটা তো সুডু এলিমেন্টের কাজ এটা হচ্ছে মেন কথাবার্তা তো তুমি চাইলে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার না দিয়ে তুমি যেটা করতে পারো সিএসএস থেকে কিন্তু তুমি ইমেজও আনতে পারো আমরা হচ্ছে স্টেমেল দিয়ে ইমেজ আনা দেখছি তো এখন আমরা দেখবো আমাদের এই ডিপটার মধ্যে আমরা সিএসএস দিয়ে কিভাবে ইমেজ নিয়ে আসতে পারি আমরা চাচ্ছি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে এই লাল কালার থাকবে না লাল কালারের পরিবর্তনে ইমেজ থাকবে তাইলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার লেখাটাকে হচ্ছে আপাতত উঠাই দিই আর এখানে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যেটা এটাকেও উঠাই দিই তো এখন আমাদের এখানে আর কোনো কিছু নাই আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কোনো কিছু থাকবে না আমরা চাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ইমেজ সেট করার জন্য তো স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে এখানে হচ্ছে আমার এই যে এখানে কোনো ইমেজ আছে কি না একটু দেখতে হবে এখানে হচ্ছে আমরা যদি এখানে আপাতত আমি কোনো ইমেজ এখানে পাইতেছি না তো ইমেজ আনার জন্য চলো আমরা হচ্ছে একটা কাজ করি আমরা হচ্ছে গুগলে চলে যাই গুগল হচ্ছে বেস্ট আমরা গুগলে গিয়ে জাস্ট দুইটা ইমেজ নিয়ে আসি আমরা হচ্ছে যদি গুগল ডট কমে যাই আমি এর আগে দেখাইছি পিকজাবে থেকে হচ্ছে ইমেজ আনি তা আপাতত আমরা পিকজাবে দে না দেখে জাস্ট এখানে হচ্ছে নিয়ে আসলাম হচ্ছে এরকম সাপোজ ম্যান ইমেজ নামে জাস্ট মানুষের ইমেজ নিয়ে আসি সাপোজ দুইটা ইমেজ নিয়ে আসি আমরা এই হচ্ছে একটা ইমেজ এই দুইজন ভদ্রলোকের ইমেজ আমরা নিয়ে নিই ইমেজের মধ্যে রাইট বাটন ক্লিক করব সেভ ইমেজ এজ এ ক্লিক করবো তো আমরা এটাকে হচ্ছে সেভ করে ফেলি ডেস্কটপে একটা নাম দিয়ে দিই যেমন ইমেজ ওয়ান আই এম জি ওয়ান নামে নাম দিয়ে দিচ্ছি এটা সেভ এরপর আমরা চাচ্ছি এই ইমেজটা কো নিয়ে আসতে সো এটার নাম দিয়ে দিলাম আমরা হচ্ছে সেভ ইমেজ এটার নাম দিলাম হচ্ছে আই এম জি টু নাম আমরা হচ্ছে সেভ দিয়ে দিলাম যে আই এম জি টু নামে ইমেজটা আমাদের তো দুইটা ইমেজ আমাদের ডেস্কটপে সেভ হয়ে গেছে এগুলোকে আমরা আমাদের এখন এই মেইন ফাইলের সাথে নিয়ে আসি যেহেতু আমরা এই মেইন ফাইলের সাথে নিয়ে আসলাম রাখলাম ভবিষ্যতে আমরা এগুলোকে আরও অনেক কিছু করব আপাতত এভাবেই থাকুক তো এই ইমেজগুলোকে আমরা চাচ্ছি আমাদের সিএসএস এর এই যে 
যে ডিপটা নিলাম এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে দেওয়ার জন্য তো এটা দেওয়ার জন্য আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আর লিখবো না লিখবো শুধু হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কথাটা আমরা লিখে দিব লেখার পরে যেটা করতে হবে সিএসএস যদি তুমি ইমেজ আনতে চাও তোমাকে লিখতে হবে ইউআরএল এই কথাটা তুমি লিখে দিবা দেখো এখানে আমি কি লিখছি যে ইউআরএল আচ্ছা লেখার পরে একটা ফার্স্ট ব্যাকেট আছে যেটাকে হচ্ছে আমরা প্যারেন্থিসিস বলি ফার্স্ট ব্যাকেটের মধ্যে তোমাকে বলে দিতে হবে তোমার ইমেজটা আসলে এক্সটেনশনটা আসলে কি তোমার যে ইমেজ এটার এক্সটেনশনটা কি এটার এক্সটেনশন হচ্ছে ইমেজ ওয়ান ডট জেপিই জি তো তুমি এতটুকু লেখা কপি করে ফেলো এই ইমেজ সম্পর্কে আমি দেখাইছি সেম ওই একই জিনিস না বুঝবে তুমি ওই ভিডিওটা আবার দেখো তাহলে আরো ভালো বুঝে যাবা তো ইউআরএল এর মধ্যে জাস্ট তুমি বলে দাও যে আমি এই ইমেজটা আনতে চাচ্ছি এই ডিপ এর মধ্যে এবার যদি তুমি রিলোড দাও দেখো ইমেজটা আসছে ওই হোবারটা কাজ করতেছে এটা পরে করো আমরা চাপা দত এই হোবার টোবার এগুলো একটা বাদ দিয়ে দিই দরকার নাই ইমেজটা তোমার এখানে চলে আসছে কিন্তু এই যে ইমেজটা আসলো দেখো পুরোটা কিন্তু আসে নেই তো এটার জন্য তোমাকে কিছু প্রপার্টি ইউজ করতে হবে ইমেজ যখন ইউজ করবা মনে রাখবা প্রথমে লিখে দিবা ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট কথাটা তুমি লিখে দিবা এটা কি এটা আমরা হচ্ছে একটু পরে বুঝতেছি আরো ইউ এন ডি ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট মানে আমাদের ইমেজটা যেন রিপিট না হয় তো আমরা রিপিটের ভ্যালু দিয়ে দিব নো রিপিট মানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমরা রিপিট করতে চাচ্ছি না তাহলে এটা এরকম হইল ভালো কথা তো এরপর আমরা যেটা করতে পারি আমাদের ডিপটা যতটুকু আমাদের ইমেজটা কিন্তু দেখো অতটুকু সো আমরা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কভার এই কথাটা লিখে দিব যেন আমাদের এই ছোট্ট ডিপের মধ্যে এটা কভার করে নেয় সো আমরা লিখে দিব ব্যাকগ্রাউন্ড সি কে জি আর ও ইউ এন ডি ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ তুমি এভাবে লিখবা কভার মানে এটা কভার করে ফেলো এই ডিপের মধ্যে তো এটা আমরা কভার করে দিলাম দেখি এবার কি অবস্থা এই যে দেখো এবার ইমেজটা কিন্তু এটার মধ্যে কভার হয়ে গেছে মানে চলে আসছে তারপরে কিছু অংশ বাতা গেছে আমরা যদি এটাকে বলি যে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন সেন্টার তাহলে দেখো কি হয় এটা সব জায়গায় এটা ব্যবহার করা লাগে না ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন তুমি দিয়ে দিলে হচ্ছে সেন্টার তাহলে তোমার ইমেজটা একটু সেন্টার পজিশনে চলে আসছে এই যে দেখো এরকম অবস্থায় চলে আসছে তো থাকুক এরকম অসুবিধা নাই তো এখন আমরা চাচ্ছি যেটা আমরা করতে চাচ্ছি আমাদের মূল উদ্দেশ্য তো সবসময় মনে রাখবা তুমি যখন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ লিখবা আনবা যে কোনো জায়গায় ইউআরএল লেখে তোমার ইমেজের ওই লোকেশনটা এখানে দিয়ে দিবা এবং ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট নো রিপিট এবং ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কভার এই দুটো জিনিস তোমাকে বাধ্যতামূলক লিখতে হবে এটা তোমার হতে হবে ভেরি করবে ইমেজের ক্ষেত্রে যে তুমি লিখবা কি লিখবা না এটা তুমি আস্তে আস্তে বুঝে যাবা এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই প্রথম প্রথম কেউ বুঝে না আমিও বুঝি নেই আমার নিজেরও এগুলা মাথার উপর দিয়ে গেছে যে কি বলতেছে তো একসময় দেখবে এগুলো ঠিক হয়ে যাবে এখন আরেকটা ইমেজ তো আমরা নিলাম তো আমরা চাচ্ছি যখন আমরা হোবার করব তখন এই ইমেজটা চেঞ্জ হয়ে ওই ইমেজটা চলে আসবে ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেস্টিং এটা করার জন্য আমরা হচ্ছে যখন আমরা চাচ্ছি ইমেজে হোবার করব তখন আমাদের হচ্ছে এই ব্যাকগ্রাউন্ড আবারও লিখতেছি তোমার বোঝার জন্য তুমি চাচ্ছ ব্যাকগ্রাউন্ডে আরেকটা ইমেজ দিতে ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে লিখতে হবে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইউআরএল এই ইউআরএল এর ফার্স্ট প্যাকেটের ভিতরে তোমার ওই সেকেন্ড ইমেজের যে জিনিসটা আছে এই এক্সটেনশন বা নেম অ্যান্ড এক্সটেনশন বলতে পারো এই জিনিসটা তুমি হচ্ছে এখানে জাস্ট হচ্ছে কপি করে দিয়ে দাও এবং তুমি বাধ্যতামূলক লিখে ফেলো যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট এটা বাধ্যতামূলক লিখতে হবে আর ওই ইউ এন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট তুমি লিখে দিবা নো রিপিট এটা সারা জীবন লিখবা এবং তুমি লিখে দিবা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কাভার এটাও তুমি সারা জীবন লিখবা যে আরও ইউ এন ডি ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ चिंताउंडन ব্যাকগ্রাউন্ডটা তুমি যদি এখানে বলে দাও যে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন হচ্ছে সেন্টার তুমি সেন্টার পজিশন থেকে ইমেজটাকে দেখতে চাচ্ছ সো এবার যদি তুমি রিলোড দাও দেখো এই যে দেখো সেন্টার পজিশনে ভালো লাগে না ওইটা এই যে ইমেজটা চেঞ্জ হয়েছে ঠিক আছে বাট সেন্টার পজিশনে ভালো লাগতেছে না সো আমরা সেন্টার পজিশনটা আপাতত উঠাই দিই এবার দরকার নাই হোবারে এমনিতে যেভাবে আসছে এটাই মনে হইতেছে যেন আমরা বিশাল একটা কিছু করে ফেলছি এই যে দেখো এখন কিন্তু তোমার এই দেখছো এই হোবারটা তুমি কিন্তু বানাই ফেলছো 
এটা কিন্তু বানাইতে পারলে মনে করবে যে তোমার যদি ওয়েব ডিজাইন হবে কোনো টেনশন করার কিছু নাই তুমি যদি ভিডিও দেখে দেখেও বানাইতে পারো তাও কোনো প্রবলেম নাই তুমি এটা বানাই ফেলছো তো এরকম তুমি ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারো তো তুমি যে কোনো কিছুর মধ্যে এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড তুমি সেট করতে পারো সাপোজ তুমি যদি এই জিনিসটা আর একটু অ্যাডভান্স বুঝতে চাও তুমি এখানে জাস্ট এই যে ডিপ টু নামে যে ডিপটা আছে এটার কমেন্টটাকে তুমি উঠাই দাও তো কমেন্ট উঠানোর জন্য তুমি আবার পুরো এটাকে সিলেক্ট করে ফেলো আগের মতো করে কন্ট্রোল ধরে তুমি ওই যে ব্যাক স্লাশটা দিয়ে দাও এই যে উঠে গেছে এখন একে যদি তুমি ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চাও সাপোজ শুধু একে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিবে সো মাই ডিপ টু কে হচ্ছে তুমি জাস্ট এখানে হচ্ছে ডিক্লেয়ার করো কল করো ডিফাইন করো যাই বলো না কেন একটা বললে হয়েছে তো তুমি এখানে চাচ্ছ একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দিতে যে কোন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ সাপোজ আমরা হচ্ছে একটা গুগল থেকে যা স্লাইডার ব্যাকগ্রাউন্ড লিখে একটা ইমেজ নিয়ে আসি এস এল আই ডি এস স্লাইডার আচ্ছা স্লাইডার ইমেজ ওকে আমরা একটা যে কোনো স্লাইডার সাপোজ এটা হচ্ছে আমার স্লাইডার এই যে এরকম এরকম মনে করো এরকম একটা বাড়ি আছে তোমার তো তুমি এটাকে সেভ ইমেজ করে ফেলো प्रथम तुम आसिएउंड डिवर मध्य मन आसार कथा ना उंड এটাকে রিলোড দি দেখো এই যে এটা কিন্তু এখানে চলে আসছে কিন্তু প্রবলেম যেটা হয়েছে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট টিপিট এগুলো বন্ধ করে নিয়ে আমরা বলে দিই যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট নো রিপিট ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট এই যে দেখো নো রিপিট তো আর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কভার ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ যে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ আমার হবে কভার এটা লিখে দিবা তো এটা লিখে যদি তুমি রিলোড দাও দেখো এই যে তোমার ইমেজটা ঠিকঠাক আছে আগের মতো তো তুমি চাইলে এখান থেকে উইট তো দিলা উইটটা হাইটটা একটু কমাই দাও দুইশো পিক্সেল করো তাহলে একটু স্লাইডার স্লাইডার মনে হবে জিনিসটা তো এই জিনিসটাকে তুমি হচ্ছে এই যে দিয়ে দিলা এই যে স্লাইডারের মতো হয়ে গেছে তো এখন যদি তুমি এটাকে একদম মাঝখানে নিয়ে যেতে চাও এই ডিপটাকে তাহলে তুমি বলে দাও যে হচ্ছে মার্জিন তোমার হচ্ছে মার্জিন হবে তোমার এই যে কোলন দিয়ে লেখো জিরো এরপরে তুমি লেখো অটো उंड सेट हो जाग्राउंड कलर बैकग्राउंड इमेज हमारा कारण हमारे बैकग्राउंड कलर दीसी इमेज दी एक तो ट्राई कर एक दिए देखी भेलूटा ऊपर दिल पाई अनेक क्षेत्र पाई जाते क्योंकि ये हाँ बैकग्राउंड दुईटा प्रपार्टी एक साथ यूज करते तो ये जिसटा के हमें आफ्टार विफोर दिए करब जो आफ्टार विफोर देखो तक ये जिसटा तुम्हें करते पर आपा जा तो देखो तुम क्योंकि एक स्लैडर नहीं आसला एरक एक इमेजो नहीं आसला अब वोटा के क्योंकि तुम्हार मजखने तुम नहीं आसला क्यों तो ये जिनटा तुम हे करला तो एन जो तुम डिसप्ले नान शिखस तो तुम क्यों चाहले क्या तुम चाहो माइ डिप टू के माउस ने সো আর একটা জিনিস দেখো আমরা হচ্ছে দেখো এটার মধ্যে দেখো এই যে মাউস নিলে কিন্তু আমাদের মাউসটা কিন্তু এই যে কাটসারটা একটু খেয়াল করো একটা তীরের মতো তো তুমি চাচ্ছ না এটার মধ্যে এই যেগুলোর মধ্যে মাউস নিলে কাটসারটা অন্য স্টাইল চলে আসবে হাতের মতো তো তুমি এটার মধ্যে লেখে দাও যে কারসার 
হচ্ছে কারসার এই যে পয়েন্টার এই কথাটা লিখে দিবা তার মানে পয়েন্টার মানে হচ্ছে এটা হাতের মতো চলে আসবে তুমি মাউস নাও এই যে দেখো এখন হাত বাইরে নিলে কিন্তু তীর এরপর হাত তো এটা তোমার কারসারের আরো অনেকগুলো জিনিস আছে আপাতত আমরা পয়েন্টার দেখি আর অনেক জিনিস আছে তো এটা দিয়ে দিলাম তো আমরা চাচ্ছি যখন কেউ আমাদের এই যে এই মাইডিপ টুর মধ্যে মাউস নিবে মানে হোবার করবে তো মাইডিপ টু এর মধ্যে যখন কেউ হোবার করবে হোবার করলে যেটা হবে এটা ডিসপ্লে মনে করো পুরো ডিপটার ডিসপ্লেটা নান করে দিব আমরা মানে এটা হারাই যাবে ডিসপ্লে নান তো ডিসপ্লে নান করে দাও তো তুমি যদি এবার এটার মধ্যে রিলোড দিয়ে মাউস নাও আচ্ছা এটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে ডিসপ্লে নানটা হচ্ছে আমাদের এখানে হচ্ছে মাই ডিপ ডট টু ডিসপ্লে নান আচ্ছা আমাদের এখানে ডিসপ্লে নান কাজ করবে না কারণ এটা হচ্ছে একটা ডিপ আর এটার মধ্যে এটা অলরেডি এমনিতেই ডিসপ্লে ফুল হয়ে রয়েছে তো এটা ডিসপ্লে কাজ করবে না অন্য কোনো ইফেক্ট দিলে হয়তো আমাদের এখানে কাজ করবে সাপোজ আমরা চাচ্ছি এখানে যখন আমরা নিয়ে যাব তখন হচ্ছে আমাদের এই স্লাইডটা একটু বড় হয়ে যাবে স্বাভাবিকভাবে উইথ যা আছে তার চেয়ে উইথ আমরা করে দিলাম হচ্ছে সাতশো পিক্সেল আর হচ্ছে আমরা উইথটাই বাড়াই দিলাম আর কিছু না রিলোড দাও মাউস নাও এই যে দেখো সাতশো পিক্সেল হয়ে গেছে সো একটু তাড়াতাড়ি হইতেছে এই জন্য তুমি হচ্ছে এখানে জাস্ট ট্রানজিশন ইউজ করো ট্রানজিশন জাস্ট তুমি বলে দাও যে ওয়ান সেকেন্ড মানে এক সেকেন্ড হও বা যদি এটার ভ্যালু অনেক চেঞ্জ করা যায় তো তুমি এটা করে দাও দেখো এবার আস্তে করে হচ্ছে এই যে চেঞ্জ হচ্ছে আবার নিলে কিন্তু চলে যাইতেছে এবং দেখো মাউসটা কিন্তু হাতের মতো কিন্তু চলে আসছে সো এই হয়েছে তোমার মোটামুটি এই এভাবে তুমি করতে পারো এই জিনিসগুলো তুমি প্র্যাকটিস করবা এবং এই যে ডিপ দিয়ে দিয়ে যে তুমি আলাদা আলাদা কাজ করে ফেললা এই জিনিসটা কিন্তু আমরা সামনে থেকে কিন্তু যা কিছু করব আমরা কিন্তু এরকম এই ডিপের মধ্যে করব এই ডিপের বাহিরে কিন্তু আমরা কোনো কাজ কিন্তু আর করব না এটা তুমি মনে রাখি আমরা যাই করি না কেন আমরা আগে এস টি এম এল একটা ডিপ ট্যাগ নিয়ে নেব তো ঠিক আছে তুমি এই জিনিসটা প্র্যাকটিস করো তুমি আয়ত্ত করো করে হচ্ছে তুমি দেখো তুমি এটা পারো কিনা তো এগুলো পারলে তোমার হচ্ছে মোটামুটি বলা যায় যে তুমি ওয়েব ডিজাইনের মোটামুটি একটা লেভেলের দিকে আস্তে আস্তে পোষাইতেছো তো ওকে ঠিক আছে তুমি ভালো থাকো টেক কেয়ার